Hello friends, welcome to XNY Learning, XNY Class 8 and NMMS YouTube channel. In our NMMS social science, we have a few questions in this video. In this video, we have a few questions in this video. In this video, we have a few questions in this video. We have a few previous year question papers. We have a few questions in this video. 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 Nampaknya rendah air itu pada ni jilid pertahanan perta korang coiding la ane nokam boleh ni tu. Enam emas ini, ini dalam beran chance la korang coiding la ane inna nampaknya perijaya pertama boleh. So welcome to this channel. Kali ni video orang ni kanan bintu boi turun ni kali. Adunur bandar mana item kanan lah. Adilah pertahanan perta mati korang coiding la ni nampaknya parah ni turun. So inna te adi te coiding ini ane. Some events related to India's freedom movement are noted below. Apa ni ane India ni ude suadan dera samarau mai bandar perta cila sambhavang la ane. Ibu dah tanda tulah, nahl nahl sambhongal kau terdiri dua. Upu sakti agerham, kitin dia prasthayam, jalian balabag kau terkala, cawuri cawra sambho. Kau Malayalam media tulah, English media tulah, yang questions kau terdiri dua. Satu sakti agerha, kitin dia movement, jalian balabag masakre, cawuri cawra incident. Apa ini? Inde adistana til krami giri kena apa ni tulah? E events, nama kendi anam, identify the correct chronological order of the above events from among the following. Apa ini nahl sambhongal? Cubaan itu ni tulah, sambungan gel seri aya, kala guna nak keramat til, nama kara ini aya. Abu ini ur word, walau re important kan. Chronological order endu barai ini de. Adiun nara nara sambung aya dana ini lalu adiun kodukanam, adiun selesa nara nara sambung aya dana ini lalu de. Aur order lalu kodukan ini nana chronological order lengan gel. Malayala til, kala guna nak keramam. Abu ini ur word ur ikalu, marandu boger de. Tro, Malayala meeting kare, kala guna nak keram endu question paper lalu kandal pergi kerde, adi. Nadanya sambo itu ada order prakara itu dana. Abu C D A B C B D A nak kuar ni tu, nahl option sini tu. Abi ini correcta itu answer ayat dana ni dalan nak kampun. Ni ane mana nahl sambo orang ni nadanya warshanggal kuar diri tu. Abu jalin balabak masakre, jalin balabak kurtukal nadanya dalan warsham. Air itu tulai air itu patung badil ane. I warsham, air itu marnu boleh tu. Okay, cawuri cawra insiden nadanya dalan air tulai air itu ribut tiri dalan ane 1922 lah ane. Cawuri cawra insiden nadanya dalan tulai Salt sahaja kerana anda gel 1930 lah, 30 yang naal itu cuma pertama orang orang ni tu salt sahaja kerana upu sahaja kerana tu korang cerita. Cut India movement, air tu lah itu naal pati rendel, naal pati rendel nampak sambo mana cut India movement. Abu ini naal sambo bangal, orang keluar ni kalau marah tu boleh deh. Abu ini order lalat tu okey ale, eh dah air itu. First till nampak barang ni jalan wala bag, jalan wala bag optional, C optional, le. Abu C beri ni tu, A um, B um, optional tu correct itu beri. Right, abah ini ni dah nama kita third option dan fourth option ni, allah yang mana sila, eliminate dia nama kita. Abah third option allah, fourth option allah. Ini first option atau second option atau ini lah atau kamu boleh tu. Dua macam tu, cawuri cawra insiden ni, jalan walaba kari ni tu, 1922 ni larnat lalu. Abah cawuri cawra ni option D ni, so C D, ala C D, abah C D ini lah yang mana option, first option ni. Ini baki ni dulu ni confirm ia mana ni tu, nama kita nak kira kau, le. Abah Adet itu salt sahaja kerana hari itu ada mulai upah dilihat nado, apa A option salt sahaja kerana A option ada, aduh karat itu beri nanti, anda last one B, apa C D A B, apa adi nado nanti jalan balabak, adet itu cawuri cawra incident ada iru, pinne salt sahaja kerana aduh kari ni terangkan kita dia movement, apa ini rupa itu nama kita dia elimination material itu ada, nama kita korai ada gam question se answer dia macam tu, okay, apa itu boleh nala chronological order ni nengal ko question se Berikan chance ni, orang sambo orang ni nampaknya lebih banyak orang ni berbanding sama itu ni kalau note ni itu exam ini boleh. Okay, ada tu jodoh yang anda ada dalam kena. The Karnataka was fought between Karnataka itu dengan orang ni ada orang ke Tamil ada. Nah, lo option sendiri French juga ada, Dutch juga ada. Ada lah, Portuguese juga ada, British juga ada. Ada orang, ada British juga ada, Dutch juga ada, orang French juga ada, English juga ada. Macam teruk ke pergi cuba ayam. Ini tu boleh ni lah, korang cakap confusing ayat le jodoh ni kalau maybe ni kalau jodoh ni ada chance sendiri. So, nama kita kerjanya macam itu, ada cerita terus sambo orang 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 Ini dalam nama kita manusia lah, betul. Alai, etang kelas ini adalah dengan kalau upper lada enggelom, erang kelas ini, um arang kelas ini, manjang kelas ini, ok chapters, berlambo alai, ini dalam matra me, pada ciri dalam matra me, 
എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രം ട്രേഡ് ടു പവർ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കർണാട്ടിക് വാർ അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ മൊനോപൊലൈസിങ് ട്രേഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ദ പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ദ ഡച്ച് വേർ ഡിഫീറ്റഡ് അറ്റ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദീസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടാധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിച്ചു അല്ലേ കച്ചവടാധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും തുടക്കത്തിലേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ അവർ ഫെയിലായി പോയി തോറ്റുപോയി പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം അവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു കർണാട്ടിക് വാര് വാർ അതിൽ തോറ്റുപോയത് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കർണാട്ടിക് വാർ ആര് തമ്മിലായിരുന്നു അതിൽ ആരാണ് തോറ്റുപോയത് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് ഭിംബേദിക്ക കേവ് റെപ്രസെന്റിംഗ് എവിഡൻസസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോൺ ഏജ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ചോദ്യം എന്താ ശിലായുഗ മനുഷ്യന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഭിംബേദിക്ക ഗുഹ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോൺ ഏജ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ അധികം തെളിവുകൾ നമുക്ക് പല ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വയനാടുള്ള എടക്കൽ കേവ് എടക്കൽ കേവ് പോയാൽ അവിടെ കുറെ അധികം തെളിവുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം ശിലായുഗ മനുഷ്യന് തെളിവ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബിംബേദിക്ക ഗുഹ അത് എവിടെയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മധ്യപ്രദേശാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സൈറ്റ് കഥൽ ഹോയുക് റെപ്രസെന്റ്സ് ചതൽ ഹോയുക് ചതൽ ഹോയുക്കും കഥൽ ഹോയുക്കും രണ്ട് രൂപത്തിൽ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം ചതൽ ഹോയുക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചതൽ ഹോയുക്ക് എന്ന കേന്ദ്രം പ്രതിനിധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാലം ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ ഏജുകൾ നമുക്കറിയാം നിയോലിത്തിക് ഏജ് ഉണ്ട് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഉണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഉണ്ട് മെസോലിത്തിക് ഏജ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ഏജുകൾ ഉണ്ട് നവീന ശിലായുഗം താമ്ര ശിലായുഗം പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം ഇങ്ങനെ കുറെ ഏജുകൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പറയുന്ന ചതൽ ഹൊയുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ചതൽ ഹൊയുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ അധികം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചതൽ ഹൊയുക്ക് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഓക്കെ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിനെയാണ് ചതൽ ഹൊയുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചതൽ ഹൊയുക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ തന്നെയാണ് ചതൽ ഹൊയുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് വാസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോൺ ഏജ് ടു മെറ്റൽ ഏജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാം എന്താണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഓക്കെ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് വരാക ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം ദി സ്റ്റോൺ ഏജ് ടു ദി മെറ്റൽ ഏജ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റോൺ ഏജിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ ഏജിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആ ഒരു ആ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു സമയം അതാണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് മെയ്ഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ആസ് വെൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടൂൾസിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി ടൂൾസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ലെറ്റ് എസ് ദീസ് ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് അപ്പൊ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിലെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും താമ്ര ശിലായുഗത്തിലെയും മനുഷ്യ യുഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് തുർക്കിയിലെ ചാത്തൽ ഹോയുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചാത്തൽ ഹോയ്ക്ക് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം ചാത്തൽ ഹോയ്ക്ക് എന്താണ് സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നഗര ജീവിതത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം നിലനിന്നിരുന്ന കേന്ദ്രമായിരുന്നത് വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ റംനൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അറിഞ്ഞാല് കുറെ അധികം വസ്തുക്കളുടെ റംനൻസ് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെളിക്കട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കുടിലുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഗോതമ്പ് ബാർലി തുടങ്ങിയവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചുമരുകളിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ഏറെ പുരാതനവും വിസ്തൃതവുമായി ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ചാത്തൽ ഹോയ്ക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചാത്തൽ ഹോയ്ക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ തുർക്കിയിലുള്ള ചാത്തൽ ഹോയ്ക്കിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് മദ്രാസ് ആണോ അതോ പോണ്ടിച്ചേരി ആണോ സൂറത്ത് ആണോ കൽക്കട്ടയാണോ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പോണ്ടിച്ചേരിയാണ് കേട്ടോ പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സൂറത്തിലൊക്കെ ഫ്രഞ്ചുകാർ പിന്നീട് ഫാക്ടറികളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലൊക്കെ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് പോർച്ചുഗലിലാണ് സോറി പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് റൈറ്റ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം മീനിങ് ഓഫ് ദി ഈജിപ്ഷ്യൻ വേർഡ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് ഈസ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മക്കളെ ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ വേർഡ് ഇതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ വേർഡ് ആണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റിവർ വാലി ആണോ പിരമിഡ് ആണോ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫറോ ആണോ സാക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ മേ ബി നമ്മൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം പിരമിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫറോവ ഇതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നദീതടമാണോ പിരമിഡ് ആണോ ഫറോവയുടെ നാടാണോ പുണ്യലിപി ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സൈക്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പുണ്യലിപി എന്നുള്ളതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനിയും സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ എം എം എസിന് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ എം എം എസ് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സാൻ ബൈ ലേണിംഗ് നടത്തുന്ന എൻ എം എം എസിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും സോ ആൾ ദ ബെസ